കായിക ലോകം റഗ്ബി കളിയുടെ പ്രചാരം കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന റഗ്ബി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ആർ ജയകൃഷ്ണനുമായി എൻ വാസുദേവ് നടത്തുന്ന അഭിമുഖ സംഭാഷണം കേൾക്കാം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വളരെ പ്രചാരമുള്ള കളിയാണ് റഗ്ബി എങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വേരുപിടിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ ഈ കായിക വിനോദം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ റഗ്ബി ഒരു ഇനമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് റഗ്ബി കേരളം ദേശീയ ഗെയിംസിൽ സ്ഥാനം നേടിയതും അന്ന് തന്നെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ വെങ്കല മെഡൽ നേടി കേരളത്തിന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു ഇന്ന് റഗ്ബി എന്ന കളി പലപ്പോഴും പല ശ്രോതാക്കൾക്കും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായി കായിക ലോകത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് റഗ്ബി സെക്രട്ടറി ജയകൃഷ്ണനാണ് ആദ്യം കളിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടി വിയിലൊക്കെ ധാരാളം കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഈ കളി വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റഗ്ബി എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കളിയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സാധാരണ കായിക പ്രേമികളായ ഈ പരിപാടിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏകദേശം രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഈ റഗ്ബി ഉത്ഭവിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തുടക്കത്തിലാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വില്യം വെബ് എല്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കടെ ഫുട്ബോളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കടെ ഈ ബോൾ എടുത്ത് വന്ന് ഓടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കളിയായിട്ട് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ റഗ്ബി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽക്കട്ടയും മദ്രാസ് വന്നു തോന്നുന്നു അന്ന് അതാ നൂറ്റിയമ്പത് വർഷത്തോളം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നൊരു ഗെയിം ഗെയിമാണ് പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു പരുക്കൻ പരിവേഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാവണം ആദ്യ ആൾക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ റഗ്ബി ഫുട്ബോൾ യൂണിയൻ നമ്മുടെ പാരന്റ് ബോഡി അവരത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം നാഷണൽ ഗെയിം ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റഗ്ബി അപ്പൊ റഗ്ബി സെവൻസ് ആണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ വീണ്ടും റഗ്ബി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ചു നാൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എല്ലാത്തിനും റഗ്ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സെവൻസ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഏഴുപേരുള്ള ഒരു ടീമിൽ ഏഴുപേരുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റഗ്ബി തന്നെ പല വേരിയന്റും ഉണ്ട് ഇപ്പം ബീച്ച് കളിക്കുന്ന ബീച്ച് റഗ്ബി ഉണ്ട് സ്നോ റഗ്ബി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല വേരിയന്റ് ഉള്ള റഗ്ബിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റഗ്ബി സെവൻസ് ആണ് സെവൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻസ് ഇപ്പം നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഉള്ളതും സെവൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടീമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ ഉടനീളം നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും റഗ്ബി ഉണ്ട് സ്ഥിരം നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അതിനുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ചോദിക്കാമെന്നാണ് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഇതൊരു പരിക്കേൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേഹോപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കളിയാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് പലപ്പോഴും ബോക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള മുൻകരുതൽ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ കളിയിൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല കളിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കളിയുടെ നിയമത്തെ കുറിച്ചും അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് പഠനം പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു അപകടം അതുപോലെ തന്നെയാണ് റഗ്ബിയും എല്ലാ സ്പോർട്സും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സേഫ് ആയിട്ട് ഗെയിം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വന്നിട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിക്ക് പറ്റാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരെ ബേസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം അപകടം കൂടാതെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസും ഉണ്ട് റഗ്ബിയിൽ അതായത് ഹൈ ടാക്ലിംഗ് കഴുത്തിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മപ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് ഇത് നിയമം പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത് ഒരിടത്ത് മറ്റിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം
ഞാൻ നിൽക്കുകയും ആ ബോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എന്നിട്ട് അൽഫ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ അതിനെ ടാക്ലിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് അതായത് എതിർ ടീമിന്റെ ആള് നമ്മൾ അയാളുടെ ഷോൾഡർ കൊണ്ടും കൈകൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹിപ്പിന്റെ താഴെ അതായത് ഐ മീൻ ഹിപ്പിനും മുട്ടില് ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ലോക്ക് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഴും അപ്പൊ ആ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ബോൾ അടുത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അതെ ഇതിനകത്ത് വളരെ കണ്ണിങ് ആയിരിക്കണം ഗെയിം അതായത് നമ്മൾ വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിവാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നല്ല മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും റഗ്ബി എന്നുള്ള ഗെയിം ചങ്കൂറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാണ് അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റഗ്ബി പ്ലേഴ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ അവരുടെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന എന്ത് ലൈഫിൽ അവർക്ക് പല സിറ്റുവേഷനും ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യം ശക്തരായ എതിരാളികളെ കവച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിൽ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഈ റബ്ബി പെൺകുട്ടികളുടെ ധൈര്യം ഒന്ന് കാണണം എവിടെ പോയാലും അവരെ അവര് എടുത്തറിയും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കബഡി കളിയും ഹാൻഡ് ബോള് എല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണത് ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കായികമായിട്ട് നേരിടുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു അത്യാവശ്യം കരാട്ടെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗുസ്തി അറിയുന്ന എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വകഭേദമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കളിയുടെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഗെയിം സെവൻ മിനിറ്റ്സ് പക്ഷെ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ പവർ അതായത് ഫുൾ സ്റ്റാമിന വെളി വരും നല്ല സ്റ്റാമിന വേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ് കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ അവർക്ക് വെയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഉത്തേജകമായിട്ടൊരു ഗെയിമാണത് അത് കാണാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോ റഗ്ബിയുടെ ഒട്ടും നിയമം അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ ബേസ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബാക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഈ കളി കണ്ടിരുന്നാൽ അപ്പൊ അത് നാഷണൽ ഗെയിംസിന് ഉള്ള നമ്മൾ ആദ്യം നേരിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ആർക്കും കളി അറിയില്ല കൊല്ലത്തായിരുന്നു കൊല്ലത്തായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ ഗെയിം കണ്ടു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായ ഒരു ഹൈപ്പായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആൾക്കാർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു നിമിഷം എപ്പോഴും ആകാംക്ഷയോടെ കാര്യം അതെ ലൈവ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാര്യം ഇത്രയും ജനങ്ങൾ മൊത്തം കൂടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറി പിന്നെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാഡ് വേണ്ടി കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ കളി നടന്ന പോലെ അപ്പൊ അത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാര്യം അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു കളിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതോടെ റഗ്ബിക്ക് ഒരു നല്ല ഭൂമി കിട്ടി അന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് അന്ന് പലപ്പോഴും കേരളം ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കളിപ്പിക്കാരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അല്ല അത് എന്താ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നമ്മുടെ റഗ്ബി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപിക്കാനുള്ള നമുക്കുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് പല ഗെയിമുകളും വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്ട്രഗിളിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കച്ചവടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസോട് കൂടിയാണ് നമുക്കൊരു ഭൂമി ആയത് ഈ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല കാര്യം കോച്ചസിന്റെ അഭാവം ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അഭാവം പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് വിത്ത് നല്ല ഗ്രാസ് നല്ല ഇതുള്ള ഗ്രാസ് ആണ് വേണ്ടത് കാര്യം ഇത് വീഴുന്ന ഗെയിം ആയിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലനം നടത്തുന്ന പോലും ബീച്ചുകളിലാണ് ബീച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓടമ്പട്ട് സ്റ്റാമിന കൂടും പിന്നെ വീഴുമ്പോൾ വലിയ പരിക്കേൽക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തുടക്കകാലത്തും അത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇത് എല്ലായിടത്തും എത്തണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ എതിർപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒളിമ്പിക് അസോസിയൻ നിലവിൽ വന്നു പുതിയ ആ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കായിക സംഘടനയിലും തലപ്പത്തുള്ളവരുടെ ഒരു ഗ്ര
കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഇവരെ ഫുഡ് ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റാമിന വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത്രയും പേര് ട്രാവൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻസ് ടീം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് പോകണം കോച്ചസ് പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പേര് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അസോസിയേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാരമായി മാറി പിന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെ സ്വന്തം കയ്യിൽ കാശ് മുടക്കി പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ചിലവർക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവസാന നിമിഷം മാറേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിനെ അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിനു ശേഷം അതിലൊരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഇടിച്ചു കയറ്റം ഇപ്പൊ അതിനകത്തുണ്ട് ഭയങ്കര തള്ളിക്കയറ്റമാണ് അതായത് ഡെയിലി ബേസിസ് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളുകൾ വഴിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ താല്പര്യം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്നും വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കളിയാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ കളി ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു ഗെറ്റ് ഇൻഡു റഗ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ജി ഐ ആർ അതായത് നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് പോകും അവിടെ റഗ്ബിയുടെ ഒരു ഫൺ ഗെയിം വിത്ത് ബോൾ ഈ ബോളിന്റെ അറിയില്ലേ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ബോളാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നറിയും അപ്പൊ അത് ബോൾ പാസിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫൺ ഗെയിംസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കും ഇന്ററാക്ടിംഗ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരാറ് തീർച്ചയായും ഒരു ജി ആർ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അവരെ ആ സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കളിച്ചവരെ നാഷണൽ കളിച്ചവരെ സീനിയർ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ അവിടെ ഒക്കെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്കൂളിലെയും കായിക അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് നടത്താൻ പോകുക റഗ്ബി അവരെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ സംഭവിച്ചു അത് ടച്ച് റഗ്ബിയാണ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ബോഡി കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തൊട്ട് കളിയൊക്കെ കുട്ടികൾ കളിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വേറെ വേരിയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് അത് ഒട്ടും പരിക്കില്ലാത്ത ഗെയിമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുപ്രസിദ്ധി ചിലരാൽ പ്രചരിച്ചതാണ് പണ്ട് ബോക്സിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കളിയാണെന്ന് ഒരു തോന്നുന്നു അതെന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഗെയിംസിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചായി ആ സമയത്ത് വന്ന ന്യൂസ് ചാനലിലാണെങ്കിലും പത്ര പട്ടികളിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ വയലൻസ് കാണുന്ന രീതിയിൽ അതായത് പരിക്കേൽക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ വന്നത് അപ്പൊ കാണുന്നവരെല്ലാം റഗ്ബി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു നല്ല സൈഡ് കാണില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും കളിച്ച് എത്രയോ കായിക താരങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു അപകട കളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റഗ്ബിയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അഭിമുഖം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാരന്റ് ഒരു രക്ഷകർത്താവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് റഗ്ബി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർ എവിടെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ സംവിധാനമുണ്ടോ അതോ അതാത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയോ അതിനെന്താണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് അത് ഒരു വളരെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന് ഒന്ന് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്പോർട്സ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഇതുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതാത് സ്കൂളുകളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളുകൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വഴി നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും മതി അതായിരിക്കും സേഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്
ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി എഫ് ഐ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് റഗ്ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റഗ്ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാത്തിലും ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലീസ് ടീം ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് പിന്നെ കൊല്ലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സിലെ ടീം ഇറക്കണമെന്നൊരു സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സർവീസസിലെ ടീമുണ്ട് സി ആർ പി എഫിലെ ടീമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി ചങ്കൂറ്റമുള്ള മേഖലകളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം റഗ്ബി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പം പട്ടാളത്തിൽ ജോലി കിട്ടി പോകുന്നുണ്ട് കാര്യം അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാമിന വർക്കൌട്ട് ഒക്കെ അത് ആ ലെവലിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിം ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അത്യാവശ്യം കളിക്കാനുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ഓട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടീമെങ്കിലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലും പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള കോച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വിദഗ്ധരായ കോച്ചുകളുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുൻകളിക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ അതിനെ ഇപ്പോഴുള്ള തള്ളിക്കേറ്റം കാരണം നമുക്കിപ്പം ഈ സഫിഷ്യന്റ് കോച്ചസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഉടനെ തന്നെ ഈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ പി ടി സാറുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സ് നടത്തുന്നു അപ്പൊ അത് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ അവസാനം കിട്ടുന്നവരെ നമ്മുടെ മെയിൻ കോച്ചസ് പോയി പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ എപ്പോഴും ഏത് സ്കൂളിലും നമ്മുടെ സേവനം ഉടനെ നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കും എത്താൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു അറ്റാറ്റം നമുക്ക് നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ കുട്ടി കളി പഠിക്കും തോറും ആ കുട്ടി ആ കളിയുടെ ഒരു പ്രചാരകനെ കുട്ടി വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റഗ്ബിയുടെ വേറെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫുട്ബോൾ പോലെ ഈ പന്ത് മാത്രം മതി തോന്നുന്നു വേറെ ചെലവ് വളരെ കളിക്കാനൊരു സ്ഥലവും ഒരു പന്ത് ആർക്കും കളിക്കാവുന്നത് അതാണ് എന്റെ അഡ്വാൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് കാര്യം കൊയ്തൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാവുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് തെക്കുംബാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെ റഗ്ബി ഒരു മേജർ സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടി അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ അതിലെ മേജർ കുട്ടികൾ വന്ന് അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ വന്ന് തെക്കുംബാവ് എന്നാണ് കാര്യം അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ റഗ്ബി കളിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും അവർ എവിടെയാണെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്താണെങ്കിലും കോവളത്താണെങ്കിലും പിന്നെ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കോഴിക്കോട് ഇന്നർ ഏരിയാസ് മലപ്പുറം അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നർ ഏരിയാസിലെല്ലാം റഗ്ബി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പം പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന അറിയില്ലേ ഒരു റബ്ബർ ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെച്ചാലും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോൾ ചുരുട്ടിയ ഫുട്ബോളായി അതുപോലെ തന്നെ റഗ്ബി നമുക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അവരുടേതായ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി പക്ഷെ ഈ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതെ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് സ്കില് വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഘടകമാണ് ഒരു ഏഴ് പേര് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് പോകാം നമ്മളെ പിടിച്ചിടാക്കാതെ എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആണ് ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി വേറെ മാറുവാണ് പിന്നെ ഒരു ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് ചെല്ലാൻ ഇരിക്കാം നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പൊ ദേശീയ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആശാവഹമായ ഒരു ആശാവഹം തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ഒന്ന് ബാക്ക് ബാക്ക് അടിച്ചു അത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ സാമ്പത്തിക ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു ഈ സീനിയർ ടീമും എല്ലാം നല്ല ടീമുകളാണ് നല്ല ടീം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടീമിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഏഴ് സെവൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏഴും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സബുമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ടീമിൽ പോകുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേരളത്തിലുള്ളതിൽ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ
ഓട്ടക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കാര്യം ഈ വിങ് കളിക്കുന്ന പറന്നു കയറുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല സ്പ്രിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റ് നമുക്ക് റഗ്ബിയെ സംബന്ധിച്ച് മിക്ക മാസങ്ങളിലും ടൂർണമെന്റ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതുവരെ വന്ന കേരളത്തിൽ കളിക്കാൻ വന്ന മിക്ക കുട്ടികൾക്കും നാഷണൽ ലെവലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പല സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ വരും അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ സ്ഥലപരിമിതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പരിഹാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടൽ തീരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കളി നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറുള്ള സ്റ്റാമിന കൂടുകയും ചെയ്യും വിശാലമായി സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം ആലപ്പുഴ എല്ലാം ബീച്ചസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടുന്നതും ബീച്ചിൽ ഓടി ശീലിക്കുന്നതായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ കളി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ കളി പഠിച്ചാണ് കാര്യം ബീച്ച് അല്ല നമ്മൾ കളി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയി പോലെ ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്ലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടാക്ലിംഗ് മീൻസ് ഈ ആളെ വീഴുന്നതും അതൊക്കെ നമ്മൾ ബീച്ചിലും ചെയ്യും അല്ലാതെ ഓട്ടവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഈ റഗ്ബിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആക്ച്വലി സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എന്താ സംഭവം നാഷണൽ ഗെയിംസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ലാൽ ബദൂർ സ്റ്റേഡിയം റഗ്ബി സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു വിവാദമായി കാര്യം ഒരു ഗെയിമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കളിച്ചാൽ മതി അല്ല എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പോയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞതിന് മാസം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി കളിക്കാറുള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല തീരെ തീരെ ഇല്ല അത് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചക്ക് ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലീവ് പോയി പിന്നെ ഇപ്പം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയ പരിശീലനം തന്നെ പലയിടത്തും കിടപ്പുണ്ട് പല വയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹിൽ ഏരിയസിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ടുകൾ കിടക്കും അപ്പൊ അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി പരിശീലനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയോണ്ട് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നൊരു വലിയ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഈ സർക്കാരിനൊന്നും വലിയ എമൗണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം കായിക ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഫണ്ട് വരണം പിന്നെ കാലതാമസമുണ്ട് അപ്പം അതുവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ പോകേണ്ടത് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ആണെങ്കിൽ കുറെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരെ കാണാനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിമിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ റഗ്ബി എന്നല്ല എല്ലാ കായിക ഇനത്തിനും നല്ല സ്കോറിംഗ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഇതുപോലെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഏതൊരു കളിയുടെയും പ്രചാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം കളികൾ ഉണ്ടാവുക അത് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ടൂർണമെന്റുകൾ പ്രധാനമാകുന്നത് കേരളത്തിൽ റഗ്ബി ടൂർണമെന്റുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടോ ധാരാളം ടൂർണമെന്റുകൾ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ടൂർണമെന്റുകൾ അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ടൂർണമെന്റുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലബ് ടൂർണമെന്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് ക്ലബുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പം നാല് ജില്ലകളിൽ ക്ലബ് ടൂർണമെന്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും പാലക്കാട് കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം പിന്നെ ആലപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ക്ലബ്ബുകളുടെ ടൂർണമെന്റ് അപ്പൊ അത് ബെസ്റ്റ് ക്ലബ്സിനെ മാത്രം ക്ലബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീം അംഗങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാണികൾക്ക് വളരെയധികം ഈ റഗ്ബി കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു മോഡ് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അനധിവിധൂര ഭാവിയിൽ
ഇന്ത്യയില് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രചാരമുണ്ട് അപ്പം അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകൾ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിയാം അവിടുത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഉദ്ഘാടകരാണെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് നല്ല അതിനൊരു ഭൂമി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിമിലൊക്കെ വന്നു വരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് റഗ്ബിയുടെ ഒരു ഫിലിം വരുന്നുണ്ട് ബോളിവുഡിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രചാരം ഉണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് റഗ്ബി ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റഗ്ബി മാത്രമായിട്ട് തരണമെന്നല്ല ഒരു ഗ്രാസ് ഉള്ള ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ പരിശീലിക്കാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ടീമിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്കില്ലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിമിതികൾ ഒരുപാടായി ഏതായാലും കേരളത്തിന് റഗ്ബിയിൽ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു റഗ്ബി കളിയുടെ പ്രചാരം കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന റഗ്ബി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ആർ ജയകൃഷ്ണനുമായി എൻ വാസുദേവ് നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് കേട്ടത് നിർവഹണ സഹായം രജു കോലിയക്കോട് നിർവഹണം എൻ വാസുദേവ് കായികലോകം സമാപിക്കുന്നു 